కొంత వ్యవధానంతో రావడాన్ని యమకలంకారం అంటాం రెండేసి అల్లుల జంట అర్ధభేదంతో కొంత వ్యవధానంతో రావడాన్ని యమకలంకారం అంటాం ఉదాహరణకి పూజ ప్రతిరోజు పూజ చేస్తుంది పై వాక్యంలో చూడండి ఒకసారి పూజ ప్రతిరోజు పూజ చేస్తుంది ఇలా రెండేసి హల్లుల జంట ఇది ఒక హల్లు జంట ఇది ఒక హల్లు జంట ఇవి అర్ధభేదంతో అర్ధభేదంతో అంటే ఇక్కడ పూజ అంటే పూజ అని ఒక అమ్మాయి అనమాట ఇక్కడ ప్రతిరోజు పూజ చేస్తుందంటే నిత్యము దైవ సన్నిధిలో పూజని చేస్తూ ఉంది అని అర్థం అనమాట ఈ మధ్యలో కొంత వ్యవధానంతో కొంత వ్యవధానంతో కొంత కొంత ఖాళీతో అంటే రెండే సార్లుల జంట అర్ధ భేదంతో కొంత వ్యవధానంతో మళ్ళీ మళ్ళీ రావడాన్ని ఏమంటామంటే యమకలంకారం అంటాం అనమాట అలాగే వెన్నెల కిషోర్ వెన్నెలలో విహరిస్తున్నాడు ఇక్కడ వెన్నెల కిషోర్ అంటే కిషోర్ ఈయన యొక్క ఇంటి పేరు అనమాట ఇక్కడ వెన్నెలలో అంటే వెన్నెల అంటే మనం చంద్రుని యొక్క కాంతి అనమాట అంటే ఇక్కడ అర్ధభేదంతో కొంత వ్యవధానంతో మళ్ళీ మళ్ళీ రావడాన్ని యమకలంకారం అంటాం అనమాట అలాగే ఆరోది ముక్త పదగ్రస్త అలంకారం ముక్త పదగ్రస్త అలంకారం ఇక్కడ ముక్త పద అంటే ముక్తము అంటే విడవదగినది అని అర్థం అలాగే గ్రస్తము అనగా గ్రహించబడినది అని అర్థం అనమాట అంటే విడిచిపడి విడిచిపెట్టినటువంటి పదాన్ని తిరిగి మరలా గ్రహించడాన్ని ఏమంటామంటే ముక్త పదగ్రస్త అలంకారం అంటాం విడిచిపెట్టినటువంటి విడిచిపెట్టిన పదాన్ని మరలా తిరిగి గ్రహించడాన్ని గ్రహించడాన్ని ముక్త పదగ్రస్త అలంకారం అంటాం అలాగే చూడండి దీనికి ఉదాహరణ అదిగదిగో మేడ మేడ పక్కన నీడ నీడలో ఉంది దూడ ఇక్కడ చూడండి అదిగదిగో మేడ ఈ మేడ అనే పదాన్ని మళ్ళీ తరువాత తరువాత పదంలో వాడ తరువాత పాదంలో వాడడం జరిగింది మేడ పక్కనే నీడ 
మళ్ళీ వచ్చినటువంటి చివరిన వచ్చినటువంటి నీడ అనే పదాన్ని తర్వాత వాక్యంలో ఉపయోగించడం జరిగింది అన్నమాట ఇలా ఇలా ఇక్కడ విడిచిపెట్టినటువంటి పదాన్ని తిరిగి మళ్ళీ గ్రహించి రాయడాన్నే ముక్త పదగ్రస్త అలంకారం అని చెప్తూ ఉంటాం అయితే ఇక్కడితో మనకి ఈ ఆరు అలంకారాలని కూడా శబ్దలంకారాలు అని చెప్పుకుంటాం మరొకసారి ఈ శబ్దలంకారాలు మనం ఒకసారి అలాగ పునరాలోచన చేసుకున్నట్లయితే ఒకసారి చూద్దాం అన్నమాట వృత్యానుప్రాస్ అలంకారం అంటే ఒకే హల్లు అనేక మార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ రావడాన్నే పునరావృతం అవడాన్ని వృత్యానుప్రాస్ అలంకారం అంటాం చేకానుప్రాస్ అలంకారం అంటే రెండేసి హల్లులు జంట అర్ధ భేదంతో వెంట వెంటనే రావడాన్ని చేకానుప్రాస్ అలంకారం అంటాం అలాగే లాటానుప్రాస్ అలంకారం అంటే రెండేసి హల్లులు జంట తాత్పర్య భేదంతో వెంట వెంటనే రావడాన్ని లాటానుప్రాస్ అలంకారం అంటాం అలాగే యమక అలంకారం అంటే రెండేసి హల్లులు జంట అర్ధ భేదంతో కొంత వ్యవధానంతో రావడాన్ని యమక అలంకారం అంటాం అలాగే అంచానుప్రాస్ అలంకారం అంటే పద్యంలో కానీ పాదంలో కానీ వాక్యంలో కానీ చివరిన ప్రాసను ఉపయోగించినట్లయితే దాన్ని అంత్యాన ప్రాస అలంకారం అంటాం అలాగే ముక్త పదగ్రస్త అలంకారం ముక్తము అంటే విడవదగినది గ్రస్తము అనగా గ్రహించబడినది విడిచిపెట్టినటువంటి పదాన్ని తిరిగి మళ్ళీ గ్రహించడాన్ని ముక్త పదగ్రస్త అలంకారం అని అంటాం ఓకే ఇంతటితో మనకి శబ్ద అలంకారాలు పూర్తయ్యాయి అనమాట తర్వాత వచ్చే వీడియోలో మనం అర్ధ అలంకారాల గురించి చర్చించుకుందాం